皆さんこんにちはまっちゃんですえー、っとですね今日は筋トレ運動厳禁その痛みの原因についてお話ししたいと思いますで次回はですねこの痛みを取る方法をちょっとね最近変わった方法を考えているんでこれは確実に効果あるとは言えないんだけどちょっと皆さんにね次回はコーヒーブレイクとしてその痛みを取る方法をちょっと考えてみたいと思うんだけども今回はその痛みの原因です、はい、痛みっていうのはね僕はね2つしかないと思ってるわけ2つ痛みの原因がねえ例えば神経痛なんていうのはあるんだけども確かにあるけども非常に少ないと思う神経が原因の痛みっていうのはね何かが神経を圧迫して痛みが出る、えー、これをね全くないっていう先生もいるぐらいだけどまあ少ないと思うだけどもだけどもですよ病院ではねなんか座骨神経痛っていうのがよく言われるんだけどこれ意外と筋肉だったりするんだよ、ね、ということでねまあ私はまあ原因は2つしかないと考えてるんだけど1つが炎症これはね何かが傷つけられるそれを治そうとして起こる反応ってよく言ってきましたよね股関節のところでもねこれ炎症だとでもう一つはまあ軟部組織の後遺症ってここに書いてあるけどまあ筋肉の病気だねえー、まあ、えー、とにかく軟部組織といってレントゲンに映らないものには痛みを感じる神経が豊富なんですよはいレントゲンに映る骨には神経はないんですよということでねで皆さんがやっぱり病院行って「痛いんです」って言った時にレンその痛みの神経のないレントゲンのだけを見てね診察するのは問題だよねということでもう一回戻りますね痛みの原因は一つは炎症二つ目が軟部組織の後遺症まあ主には筋肉の病気ですこの二つしかないと考えますまあ、炎症というのはね軟部組織の怪我外傷あと内傷っていう言葉はないんだと思うんだけど内傷知らぬ間に体の中で傷ついてしまうっていうのがあるんですよこれは股関節とか膝関節ではまあ軟骨っていうのはそうだよね軟骨が何かの原因で傷ついて関節に炎症を起こすっていうことですで、えー、外傷というのは怪我ですよ怪我,怪,我怪我をした時例えば足首を捻挫膝を捻挫した時ってこう腫れて熱を持って水が溜まったりしますよねこういうのは炎症で,でもう一つが軟部組織の後遺症というのはまあ関節包とか、えー、関節疹こういうところにね炎症の後遺症としてちょっと硬さが残ってしまったりまあ人体もそうですねあと筋肉の筋肉もそうやっぱり炎症の後遺症として残るそれは怪我の後遺症かもしれないし、えー、軟骨が破損されてそれを治そうとした結果あ筋肉の病気があ残るとこれ筋肉なんかもねやっぱり炎症の影響を受けやすいんで硬くなりやすいんですよねあとはまあね内臓とか心臓とか血管というのもまあ痛みを感じますねそういうまあそういう炎症っていうのと、まあ、主には筋肉の病気この2つしかないと考えていますはいそれでその炎症っていうのは例えばどういうことかということなんですよねこれはねこれ例えば水に、えー、水に膝がたまるあ違うわ膝に水がたまる、ね、よくあるでしょこういうのは炎症なんですよね、炎症が起きた時にやっぱり水が溜まってくるんだよとこれ炎症がありますよと証拠あとは膝を触って熱いとかねそういうのもそうあと五十肩なんかもそうこれはね内傷ってさっき言った内側で長年使ってるとやっぱり怪我が起こるわけ中でうんこれ難しいんだけど中の筋腱板っていうのが切れたりするんです長年使ってると。それが50歳40歳ぐらいに起こるからまあ五十肩というふうに呼ばれてるこれ中で起こる怪我なんですよね
あとは外傷捻挫とかそうですよねこういうので炎症っていうのは起こるんだとで南部組織の後遺症というのは炎症の後遺症として起こるとまあ例えばムチ打ちの後遺症なんてよく言うじゃないですかあれもそうあれはもう筋肉の病気になってるわけムチ打ちっていうのが原因でムチ打ちっていうのは首の捻挫ですよ前はね捻挫の後遺症としてこの辺に硬さが残って冷えたりすると痛くなるんだよということですねあとはまあ疲労の限界でもやっぱり筋肉がつったりして痛みが出,出たりするよねあと関節の周囲炎一般的にはこれを関節痛って呼ぶんだけども本当は関節の周囲の、えー、靭帯とか筋肉の痛みなんだよと、まあ、これ炎症の後遺症だよねあと腱鞘炎もうこれは疲労の限界を超えた場合にちょっと手に腱鞘炎が出たりするあとぎっくり腰もう腰の筋肉が限界を超えた時にぎっくり腰とか寝違いとか足がつるっていうのがあるんですよねこういう症状が出てくるわけだから炎症と軟部組織の後遺症というのには、まあ、こういう病気というかねそういうのがあるんだよともうこの2つしかないと私は考えてるだから股関節でこういう話をしてきましたけど膝もそう腰もそう首もそう肩もそう竹井そうみたいな感じですよねはいそんな感じでね、えー、痛みが出たとじゃあ筋トレと痛みはどういう関係なんだねなんで僕はね筋トレを痛みがあるのを筋トレやっちゃダメだよとひどくなるよまあ前回はちょっと疲れがあってね違和感があっても筋トレダメだよって言ったのはねまあこういう理由なんですよということ特にこ今回はまあ痛みとの関係ですけどね例えば筋トレやるときにこう例えばこういう運動をするときに肘の関節を動かしますとで肘を動かすこの上腕二頭筋上腕三頭筋ね、こういうのを動かしますと、ね、これがもし病気になってたとするじゃん例えば関節の炎症があると肘が炎症を起こしていますこの時に筋トレしていいですかねこれ筋トレしたら炎症が強くなって余計痛くなるっていうイメージわかると思うんですよねでもう一つはここの上腕二頭筋上腕三頭筋が筋肉の病気になっていると痛みうず,きうずく状態になっているそれを筋トレしますかということなんですよ要するに病気の皆さんが病気で寝込んでいる時に運動して治しましょうって言ってるような状態、ね、炎症を起こして全身に炎症が起こる例えばリウマチ慢性関節リウマチなんかは全身にリウ、うん、炎症が起こるんだけどその時なんかは例えば血液を取って炎症の数値を調べこっから上は筋トレ厳禁ですとかねここだったらまあ自動運動はいいよと自動運動というのはまあ自分でこう動かすだけならいいよとねそういう血液の検査でもこっからはもう絶対ダメっていうのはねそういうオーダーが出るわけ病院だと炎症ってそれだけねやっぱり刺激をしちゃいけないものなんだよと、ね、だから皆さんも痛みがある時は炎症か筋肉の病気まあ軟部組織の後遺症ね筋肉の病気なんだからね、えー、これやっちゃいけないでしょということなんですよ炎症を強くするし。筋肉の状態を悪化させます余計に痛みが強くなるよということなんですよだから僕は厳禁なんだよとやっちゃいけないんだよと言ってるわけこれがね筋トレを行うと痛みが悪化する理由なんですわかりましたでしょうかね、えー、痛みの原因は2つしかない2つを刺激すると悪化するんだよということなんですよこれにはね骨は全く関係ないんですで
、えー、関節の炎症というのはね関節包とか人体のことを言ってるんですよ骨ではないです骨に炎症は起こりませんし筋肉自体にも、えー、よっぽど強くぶつけたりし,したい時とか関節の炎症がかなり強い時はちょっと筋肉に炎症が起こる時あるんだけど筋肉も基本的には炎症が起こりませんどっちかというと筋肉の病気というのは冷たいイメージですねこの字がね赤で書いてあるのは炎症というのはやっぱり熱いイメージ筋肉の病気っていうのはね冷たいイメージなんですよ血流が悪くなるんですよ全くこれは違う症状なんですね熱いか冷たいかなんですそんだけこう違うんだけども痛みとしては一緒なんだよねでや筋トレをすると悪化するんだということなんですよでこれらの炎症とかね筋肉の病気っていうのはこれもレントゲンにはうつらないんですね皆さんその辺をねよく整理していただいてあの筋トレをする運動をする時はね注意していただきたいと思いますぜひ自分の体を自分で守ってくださいよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう失礼しますさようなら股関節は怖くないまたね